Всем привет! С вами Кривля Андрей Чарли и в этом коротком видео я хочу вам показать, как рисовать цветом по волосам и отрендерить это в Octane Render. Кстати, урок начинается на второй минуте и если хотите, переходите сразу туда. А я как обычно делаю ставки о поддержке канала и прочих моментах. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также я добавил ссылку на разные деревья от моего партнера. Покупайте эти модели, пожалуйста, только через нее. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же собираюсь писать, сколько я трачу на выпуск каждого из уроков. И конечно же, если ты находишь мои видео полезными, то ты можешь выразить благодарность, поддержав меня на бусте. За это ты получишь много эксклюзивного материала, который включает ранние видео випы, уроки без рекламы, скидки на модели и много чего интересного. Перейти на мою страницу можно по ссылке в описании, в закрепленном комментарии или достаточно нажать на иконку с буквой I в верхнем правом углу этого видео. Итак, чтобы покрасить волосы в Arnatrix без специальных JPEG карт, просто рисуя их по поверхности, вы можете использовать данный инструмент. Выбираем его, затем Edit Guides и в Tool Settings в данной закладке вы можете выбирать цвет, которым хотите покрасить волосы. Имя канала в Target Channel Name оставляем по умолчанию. Далее я сейчас выберу определенные цвета и покрашу разные части волос, чтобы показать вам, насколько крут этот метод. То есть благодаря ему вы можете красить нужную часть в любой цвет, делать милирование и так далее. Как только вы закончите покраску волос, в настройках Arnatrix объекта у вас появится три канала – Color, R, G и B. И теперь я расскажу, как перенести этот цвет в Octane Hair Material. Итак, сначала заходим в настройки рендера и выбираем Octane. После чего переходим в вкладку Octane и в панели Render Settings активируем все пункты. Это стандартная процедура для активации всех параметров рендера. После этого вам нужно выбрать Arnatrix объект и применить к нему Octane Hair Material. Далее открываем Hypershade и на появившемся материале нажимаем правой кнопкой мыши, затем Graph Network. Это делается для того, чтобы перенести ноды этого материала в рабочее пространство. И теперь, чтобы перенести тот цвет, который вы рисовали на волосах, вам нужно создать ноду Octane Color Vertex Attribute. И для этого нажимаем Tab. В появившемся строке пишем Octane Color и выбираем самую последнюю ноду. У вас появятся две ноды. И как раз нам нужна нода с именем Octane Color Vertex Arter Texture One. Ее подключаем в слот Albedo. В настройках этой ноды для параметра Name пишем имя канала, которое у нас было по умолчанию. Это Color. Теперь, если запустить Octane IPR, вы увидите тот цвет, который рисовали на материале. Как можете заметить, все достаточно просто. И это все, что я хотел рассказать в этом коротком видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.